Hey Chams, in this video, we will create this video. Chams, if you want to create this video, it will be easy to create it. But, if you want to create it, it will be very simple to create it. So, if you want to create it, it will be full of it. So, let's start the app fix. So, we are going to create the composition and 3D slide show. Okay, let's give it. Okay, press it. And then, what am I going to do? ஒரு box கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் simple box ஓக்கிங்களா சு இந்த மறி box கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் and then roundness வந்து ஒரு அலவுக்கு set பணியாத்து and எல்லாத்தியும் நம்ம center பணியில்லாம் ஓக்கிங்களா perfect சு இப்பன் நான் என்ன பண்ணப்போரண்ணா இது வந்து என்னுடி ஒரு place older மாறி இதில் என்னுடைய images இல்லனா videos அது வந்து நான் place பண இது வந்து ஒரு place holderாம் மாத்திரதுக்காகதான் நான் இந்த shape வந்து இப்பு நான் வரைஞ்சிருக்கும் இங்களா அடுத்துதான் நான் என்ன பண்ணும் நான் just இது வந்து pre-comp பண்ணும் so pre-comp post பண்ணிட்டு image place holder அப்படியும் குடுத்துரு இங்களா so எனக்கு இங்கே ஒரு image வந்து அது ஒரு place holder வந்து எனக்கு இங்கு ready ஆயிடுத்தும். Place பணி, நான் release பணிரும். இங்கலா, சு இப்போ ஒருலக்கு set பணியாத்து, இங்கு நான் அடுத்துதா என்ன பண்டுரும்னா, composition போய்டு, இங்கு பார்த்தீர்கள் நான் உள்குக்கு ஒரு option இருக்கும். என்னா, crop com to region of interest. சு அதையா, click பணிக்கிறேன். இப்போ எனக்கு இங்கு பார்த்தீர்கள் சூப்பரா, இது வந்து இந்த composition வந்து கட்டையிற்சாத பாருங்கள் இந்த bounding box வந்து நம்க்கு இங்க வந்திருத்து so ஒரு சூப் பிரானும் விஷ்யும் இங்கலா so இந்த மாறி நீங்கள் இது வந்து பண்ணிக்கலா ஒரு ஒருதிரவு நம்ம composition settings பை பண்ணும் அவசியில் இந்த மாறி பண்ணிலா and இதியுமே ஒருதிரவு நம்ம correct center பண்ணிலா okay அப்பா place holder வந்து நமக்கு ready இப்பன Okay, create it. Now, we will select the tool in the 15th. 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 We will select the shift hold. We will press the tool and cut the tool. So, we will reverse it. 1, 2, 3, and we will reverse it. Super. Now, what we will do is place the tool in the correct line. If you look at the tool in the line, it will be correct in the tool in the line. So, that is what we will do. That is a little trick. That is what we will do. That is what we will do. இதை வந்து 3D மாத்திரலாம். எல்லாத்தியும் 3D மாத்தியாத்து and இந்த 1 viewer 2 viewer மாத்திக்கலாம் and இதை கொஞ்சு தல்லியுச்சிக்கிறேன். so நம்ம் easy பார்க்கம் முடியும் and இதியும் fit பணிக்கலாம் and இதியும் நாம் fit பணிக்கிறேன். so இங்கு நாம் எல்லாத்தியும் set பண்டும் அடுத்ததான் just in the null mele, அப்படியே நான் place பணியிறேன். So, இப்பு நான் null move பண்ணனாலே போது, எனக்கு இந்த images எல்லாமே move off. So, control மாறி எனக்கு கடைச்சிருச்சு. அடுத்ததா, இந்த null இருக்கு பதிங்கள் அது open பண்ணிடு, அந்த position இருக்கிலையா, இந்த valueல, இந்த Z position, 1200 குடுத்துருக்கிறேன். இங்கு பதிங்கள் நான் நல்ல backside போ minus 100 வந்து பணிக்கிறேன். So, இங்கு பாத்து இங்கு நான் முன்னடு இந்திருத்து, but இங்கு நமக்கு first image வந்து அதை எடுத்தில் இருக்கு, அது கடுத்த செட்டலாமே முன்னடு இந்திருத்து. So, இதை மறு நம்ம பண்ணனோ, பணிட்டு என்னனா, இந்த second இருக்கிலேயா, அது வந்து நான் unlink பணிக்கிறேன். அது வந்து என்ன பண் ஒரு set of images எடுத்துடு போயிருக்கிறேன். எடுத்துடு போயிட்டு அந்த கடைசில் வேச்சிடு அந்த last image unlink பண்ணியிருக்கிறேன். சோ அது அங்கே இருக்கும். மிச்சம் link ஆருக்கிறாய் images முன்னாடி இடுத்துடு வருகிறேன். திருப்பி அங்க ஒரு image unlink பண்ணி விட்டுகிறேன். அதுக்கப்புரம் திருப்பி அது குட்டிடு just minus 100 அப்படின் சொல்லி குடுத்துது இந்த minus 100 copy பண்ணியுச்குக்கும் copy பண்டிங்களா பண்ணிடு என்ன பண்ணுங்க just ஒருதிரை enter press பண்ணிங்கள் உங்களுக்கு முன்னாடி வந்துரும் and திரிப்பி அது 3 எப்பை unlink பண்ணிக்கும் okay வா and மறுபிடியும் இங்க வந்துடு இப்பு நாம் copy பண்ணலியா minus 100 அது paste பண்ணி என்றுத்தற்றேன் முன்னாடி வந்துரும் 
அதை பண்ணியாச்சு அடுத்ததாக இங்கே வந்து திருப்பி மைனஸ் அண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரடாக மாறிடும் அப்புறம் நல் டூவை நான் கொடுத்துட்றேன் இதே மாதிரி எல்லாத்துக்குமே கொடுத்துட்டு நான் உங்களுக்கு அடுத்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்றத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ சாம்ஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வரிசையாக எல்லாத்தையுமே கரெக்டான டிஸ்டன்ஸில் நம்ம வந்து எல்லாத்தையும் பிளேஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ ஒன் வியூக்கு வச்சுக்கலாம் ஸோ ஏன் நம்ம டூ வியூக்கு மாற்றணும்னா ஜஸ்ட் நம்மளுடைய ரெஃபரன்ஸ்க்காக உங்களுக்கு புரியறதுக்காக நீங்கள் அப்படி வச்சு பண்ணலாம் இல்லைனாலும் நீங்கள் இப்படி பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா அடுத்ததான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா அந்த பொசிஷன் அதாவது இந்த இடத்துல நம்ம வச்சுருக்கோம் பார்த்திங்களா இந்த ஒரு பொசிஷனை நம்ம எடுத்துகிட்டு வரணும் ஸோ அடுத்ததான் என்னென்னா இந்த எலமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம ஒரு வரிசைப்படுத்தி வைக்கணும் அதாவது இங்கே நம்மளுடைய ரெஃபரன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா அதை வந்து நான் இங்கே பண்ணுறதுக்காக என்ன பண்ணுறேன்னா ஒரு கேமராவை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ நியூ அண்ட் கேமரா ஓகேங்களா ஓகே ப்ரெஸ் பண்ணிடுறேன் அடுத்ததாக கேமராவை நல்லோட பேரண்ட் பண்ணிடுறேன் நம்ம வழக்கமாக பண்ணுறது அதுக்கப்புறமா இந்த நல்லோட ரொட்டேஷன் வேல்யூ ஓப்பன் பண்ணி ஜஸ்ட் நம்ம ரொட்டேட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு பர்ஃபெக்டாக இந்த பாக்ஸஸ் வந்து இங்கே வந்திருக்கும் ஓகேங்களா அடுத்து நம்ம இதோடைய பொசிஷன் ப்ராப்பர்ட்டியும் நம்ம எடுத்துட்டு என்னென்னா நல்லா மூவ் பண்ணி வச்சிடலாம் ஓகேங்களா நல்லா மூவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் வச்சுட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த ஃபஸ்ட்டில் இருக்குது பார்த்தீங்களா இவரை மட்டும் கொஞ்சம் நம்ம இந்த பக்கமாக செட் பண்ணிடலாம் அதாவது ஓரளவுக்கு பாதிங்க கட் ஆகிற மாதிரி இந்த மாதிரி நம்ம செட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அடுத்ததான் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இதை அனிமேட் பண்ண போகிறேன் அனிமேஷன் ரொம்ப ஈஸி பட் கொஞ்சம் ட்ரிக்கியாக இருக்கும் ஓகேங்களா அது என்னென்னு நம்ம இப்போ பார்த்துடலாம் என்னென்னா இப்போ இது எல்லாத்தையும் நான் செலக்ட் பண்ணிடுறேன் செலக்ட் பண்ணி பொசிஷனை ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் பிஏ ப்ரெஸ் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட்டு ஸ்டாப் வாட்சை கிளிக் பண்ணிடுறேன் அதாவது இது எல்லாம் எந்த இடத்துல இருக்கோ அந்த இடத்துல அது இருக்கட்டும் அடுத்ததாக ஒரு ஒன் செகண்டுக்கு போயிட்டு நான் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க ரொம்ப சிம்பிள் தான் அடுத்ததான் இண்டிகேட்டரை கொஞ்சம் மூவ் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் அதாவது ஒரு ஒன் செகண்டுக்கு மூவ் பண்ணிக்கிறேன் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த இந்த பாக்ஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா இது வந்து ஸ்க்ரீனை விட்டு வெளியில் போயிடும் அதாவது இந்த அளவுக்கு வெளியில் வந்துடும் மேபி ஆ இந்த அளவுக்கு வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா வச்சுட்டு நான் இங்கே பா நல்லா பார்த்துக்கோங்க இங்கே மேலே இங்கே கீ ஃப்ரேம் இருந்துச்சு பார்த்திங்களா நம்மளுடைய இந்த பாக்ஸோடைய ஃபஸ்ட்டு கீ ஃப்ரேமை ஜஸ்ட் இங்கே நான் காப்பி பண்ணி இந்த லேயர் கிட்ட இந்த லேயரில் நான் பேஸ்ட் பண்ணுறேன் ஸோ அது என்ன ஆகும்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு லேயர் எங்கே இருந்துச்சோ அந்த இடத்துக்கு இது வந்து செட்டில் ஆகிரும் ஓகேவா இதே மாதிரி மிச்சம் இருக்கிற எல்லா லேயருக்குமே அதுக்கு முந்தின லேயரோட கீ ஃப்ரேமை பேஸ்ட் பண்ண போகிறேன் சிம்பிள் நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம மேலே என்ன பண்ணோம் இந்த கீ ஃப்ரேமோட சாரி இந்த லேயரோட கீ ஃப்ரேமை அடுத்த லேயரோட கீ ஃப்ரேமோட நம்ம பேஸ்ட் பண்ணோம் கரெக்டுங்களா இப்போ அதே மாதிரி இந்த லேயரோட செகண்ட் லேயரோட கீ ஃப்ரேமை காப்பி பண்ணி தேர்ட் லேயரில் பேஸ்ட் பண்ணுறோம் தேர்ட் லேயரோட கீ ஃப்ரேமை ஃபோர்த் லேயரில் பேஸ்ட் பண்ணுறோம் அண்ட் சேம் அப்படியே நீங்கள் காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க காப்பி பேஸ்ட் அண்ட் காப்பி பேஸ்ட் இதே மாதிரி ஏன் இதை நம்ம ஏன் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்றது உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் புரிஞ்சிடும் வெயிட் பண்ணுங்கள் ஸோ இதை பண்ணிவிட்டு நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாத்தையுமே பண்ணிட்டோம் ஸோ இங்கே ப்ளே பண்ணி பார்க்கும்போது இது எல்லாமே இங்கே வரும் அந்த ப்ரா லைக் அந்த எலமெண்ட்ஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் முன்னாடி வரும் ஸோ இங்கே என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஒரு எலமெண்ட்டுடைய பிளேஸ்மெண்ட்டில் அடுத்த எலமெண்ட் வந்து உட்கார்த்து ஸோ அந்த மாதிரி தான் நம்ம இது வந்து க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ அடுத்ததான் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இப்போ கொஞ்சம் என்னென்னா இது வந்து பாஸ் பண்ணணும் அதுக்காக நான் மறுபடியும் இந்த எல்லா கீ ஃப்ரேமையும் காப்பி பண்ணி அப்படி நான் இங்கே பேஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா அங்கே எனக்கு ஸ்பேஸ் வேணும் அது எம்டி ஸ்பேஸ் அது ஒரு பாஸ் பண்ணுற ஸ்டேஜ் வேணும் ஸோ அதனால் பாஸ் பண்ணிக்கிறேன் பண்ணிட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா மறுபடியும் இதை கொஞ்சம் மூவ் பண்ணிவிட்டு இண்டிகேட்டர் மூவ் பண்ணி வச்சுட்டு இந்த ஃபஸ்ட்டு இதை நான் கம்ப்ளீட்டாக வெளியில் எடுத்துகிட்டு போயிடுறேன் ஓகேவா வெளியில் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அடுத்து தான் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதுக்கு இங்கே மேலே இருக்கிற இந்த கீ ஃப்ரேமை காப்பி பண்ணி நான் பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் சேம் இப்போ நம்ம பண்ண அதே கான்செப்ட் தான் ஜஸ்ட்டு காப்பி பண்ணுங்கள் அண்ட் அடுத்த லேயரில் பேஸ்ட் பண்ணுங்கள் இந்த லேயரில் காப்பி பண்ணுங்கள் அடுத்த லேயரில் பேஸ்ட் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி நான் எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு உங்களை மீட்
பண்ணி கீழே இருக்கிற லேயருக்கு மட்டும் நம்ம பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறோம் அதாவது இப்போ நம்ம பண்ணிகிட்டு இருந்தாலே அதே மாதிரி ஸோ அகெயின் திருப்பி நம்ம வந்து அதை கண்டினியூ பண்ணுறோம் காஃபி பேஸ்ட் காஃபி பேஸ்ட் நல்லா ட்ரெயினில் டீ காஃபி விற்கிற மாதிரி இருக்குது ஸோ அப்படியே ஜஸ்ட்டு டக்கு 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 டக்குன்னு எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு நம்ம பேசலாம் ஓகேங்களா ஏன்னா இது வந்து ஜஸ்ட்டு நம்ம கவனமாக பார்த்து பண்ணுறதுல தான் இருக்கே தவிர இதில் எதுவும் ரொம்ப லைக் ஹார்டான விஷயம் இல்லை நான் நம்புகிறேன் மேபி நீங்கள் ரெண்டு தடவை பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நான் நான் ஈஸியாக இருக்கும் ஏன்னா நிறைய கீ ஃப்ரேம்ஸ் இருக்கிறதுனால மேபி உங்களுக்கு கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷன் ஆகிருக்க சான்சஸ் இருக்குது பட் கொஞ்சம் பொறுமையாக ஃபஸ்ட்டு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்துடும் ஓகேவா ஸோ இப்போ தடவை ப்ளே பண்ணி பார்த்துடலாம் ஓகே அந்த இடத்துல வருது ஓகேங்களா சூப்பர் மேபி இன்னும் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியறதுக்காக நான் இன்னும் ஒரே ஒரு தடவை மட்டும் பண்ணி காமிச்சிடுறேன் ஓகேங்களா ஸோ இங்கே வந்துட்டு ஜஸ்ட் இந்த கீ ஃப்ரேம்ஸ் எல்லாத்தையுமே காப்பி பண்ணி இங்கே நான் பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் இதில் என்னென்னா மறுபடியும் நம்ம அங்கே பண்ண மாதிரி இந்த லேயர் வந்து இனி நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ண வேண்டாம் அதுக்கு பதிலாக இந்த கீ ஃப்ரேம் மட்டும் நான் காப்பி பண்ணிவிட்டு அடுத்த லேயரில் பேஸ்ட் பண்ணுறேன் இங்கே காப்பி அடுத்த லேயரில் பேஸ்ட் ஓகேங்களா ஸோ ப்ளே பண்ணலாம் ஓகே சூப்பர் ஸோ இங்கே வந்து நமக்கு நிற்கிது ஓகேங்களா அண்ட் ஃபைனல் டச் ஆட்டும் என்ன பண்ணுறோன்னா இது எல்லாத்தையும் காப்பி பண்ணி இங்கே பேஸ்ட் பண்ணுறோம் அண்ட் கொஞ்சம் முன்னாடி தள்ளி வச்சுட்டு இங்கே தான் சூப்பரான விஷயமே நடக்க போகுது ஓகேங்களா அண்ட் இது அதாவது இந்த ஃபைனல் டச் பண்ணுறதுக்கு முன்னே நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இங்கே இந்த ரெண்டு இடத்துல நம்ம கீ ஃப்ரேம் வைக்காம விட்டோம் பார்த்தீங்களா அதில் இந்த லாஸ்ட்டாக இருந்த கீ ஃப்ரேமும் ஒரு தடவை காப்பி பண்ணி இங்கே நம்ம பேஸ்ட் பண்ணிடலாம் அந்த இடத்துல ஸோ எல்லாத்துக்குமே இங்கே கீ ஃப்ரேம் இருக்கிற மாதிரி அண்ட் இது எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் அதை இண்டிகேட்டர் நல்லா தள்ளி வச்சுட்டு இந்த ஃபஸ்ட்டில் இருந்துச்சு பார்த்தீங்களா எல்லாத்தையும் காப்பி பண்ணி இங்கே நம்ம பேஸ்ட் பண்ணிடும் ஸோ என் ஃப்ரேம் வந்து மறுபடியும் அந்த ஃபஸ்ட்டில் இருந்த மாதிரி நமக்கு இங்கே வந்துடும் ஓகேங்களா ஸோ இதை இன்னும் வேணால் கொஞ்சம் முன்னாடி தள்ளி வச்சுக்கலாம் சூப்பர் அண்ட் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இது எல்லோரையும் செலக்ட் பண்ணி எஃப் நைனை ப்ரெஸ் பண்ணிடுறேன் அண்ட் ஈஸி ஈஸ் போயிட்டு எல்லாருக்குமே நம்ம இந்த மாதிரியான கிராஃபை கொடுத்து பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு ஸோ ப்ளே பண்ணி பார்க்கலாம் ஓகே ஓகே ப்ளே பண்ணி பார்க்கலாம் எஸ் ஓகே ஸோ இந்த இடத்துல வராங்க திருப்பி அங்கே வந்து நமக்கு ரிப்பீட் ஆகுது ஸோ அங்கே என் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் ட்ரிம் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா அங்கே ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அனிமேஷன் வந்து பக்காவாக வந்துருச்சு இதில் இமேஜ் ஆட் பண்ணுறது ரொம்ப சிம்பிள் தான் என்னென்னா அந்த பிளேஸ் சொல்லிட்டு இருக்கு பார்த்தீங்களா அதுக்குள்ளே போய்க்கோங்க போயிட்டு ஏதாவது ஒரு இமேஜ் வந்து ஆட் பண்ணிடுங்க பண்ணிவிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா இங்கே ட்ராக் மேட் இருக்கும் அது மூலமாக அப்படியே எடுத்துகிட்டு வந்து நீங்கள் ட்ராக் பண்ணிட்டிங்கன்னா அந்த ஷேப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி கட் ஆகிடும் அண்ட் இமேஜும் உங்களுக்கு விருப்பப்பட்ட சைஸில் நீங்கள் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா அண்ட் அங்கே போய் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இமேஜ் வந்து பக்காவாக இங்கே அப்டேட் ஆகிருக்கும் ஓகே சார் இது வந்து நம்ம லாஸ்ட் இமேஜில் போட்டோம்னா அங்கே உள்ளே இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இது ஆக்சுவலாக என்னென்னா நீங்கள் உங்களுக்கு விருப்பப்பட்ட மாதிரி நீங்கள் எவ்வளோ ஆனால் தள்ளி வச்சுக்கலாம் இங்கே நம்ம டெமோக்காக இங்கே ஷார்ட்டாக முடிச்சுட்டோம் இல்லைனா இது ஃபுல்லாக உங்களுக்கு வந்துட்டு திருப்பி அங்கே போய் உட்கார மாதிரி கூட நீங்கள் ரிவர்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இமேஜ் ஓகேங்களா அதனால் நான் இப்போ பண்ண மாதிரி பண்ணணும்ல இது வந்து எப்படி பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு டெக்னிக் தான் ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இமேஜஸ் எல்லாமே இந்த பிளேஸ் ஹோட்டலில் ஆட் பண்ணிட்டு நான் உங்களுக்கு அப்புறமா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் மேபி இமேஜ் அங்கே நம்ம ஆட் பண்ணதுக்கு பின்னாடி போயிட்டேனால இந்த ஃபோல்டரில் நான் மேபி அந்த இமேஜ் ஆட் பண்ணி உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதே இமேஜை காப்பி பண்ணி இங்கே பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் இங்கே ட்ரை ட்ராக் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் உங்கள் இமேஜஸ் வரும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு இமேஜ் ஒரு ஒரு பிளேஸ் ஹோல்டர்லையுமே உங்கள் இமேஜ் வந்து போய் உட்காந்துரும் ஓகேவா ஸோ அதை வச்சு நீங்கள் தாராளமாக இங்கே அனிமேட் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ இமேஜஸ் எல்லாத்தையுமே நான் ஆட் பண்ணி அது எப்படி அவுட் வருது அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஓகே சார் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எல்லா இமேஜஸையும் ஆட் பண்ணிட்டோம் ஸோ ப்ளே பண்ணி பார்க்கும்போது நமக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு ரிசல்ட் தான் கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இமேஜஸே நீங்கள் அதாவது எப்போவுமே இந்த மாதிரி அனிமேஷன்ஸ் பண்ணும்போது மல்டிப்பிள் இமேஜஸையோ இல்லை மல்டிப்பிள் வீடியோஸோ நீங்கள் ஆட் பண்ணி பண்ண போகிறீங்கன்னா இந்த மாதிரி பிளேஸ் ஹோல்ட்ரு போட்டு பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எப்போவுமே அதை வந்து திருப்பி இமேஜஸை மாற்றணுமோ
கரெக்டா ஓகே குட் ஸோ இதில் நான் ப்ளே பண்ணி பார்த்துடலாம் ஸோ அங்கே இருக்கிற மெயினான இமேஜ் வந்து நமக்கு ஃபோக்கஸில் இருக்கும் இது வந்து லைக் ப்ளராக இருக்கும் ஸோ பார்க்க ஒரு நல்ல ஒரு எஃபெக்ட் வந்து நமக்கு கொடுக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு எஃபெக்ட் வந்து நம்ம இது மூலமாக கிரியேட் பண்ண முடியும் அண்ட் இதில் இன்னுமே நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு சின்ன விகில் ஆட் பண்ணுறது இல்லைனா அந்த லைக் ஒரு ஒரு இமேஜுக்குமே வந்துட்டு லைட் ஸ்டிக்கை வந்து ஆட் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் அதை லைட் ஸ்வைப் ஆட் பண்ணி ஒரு ஒரு கிளாஸியான ஃபீல் எடுத்துகிட்டு வர்றது ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா விதமான விஷயங்களும் நீங்கள் பண்ணலாம் இது வந்து ஜஸ்ட் உங்களுக்கு வந்து ஒரு சாம்பிள் தான் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து கிரியேட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு ரிசல்ட் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ சாம்ஸ் இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சி அப்படின்னா மறக்காம அந்த லைக் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிருங்க அது மட்டும் இல்லாம இந்த மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸ் மிஸ் பண்ணாம பார்க்க மறக்காம நம்ம யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க உடனுக்குடனான செய்திகளை தெரிஞ்சுக்க நம்ம இன்ஸ்டாகிராம் பேஜையும் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அடுத்த பதிவில் பேசுவோம் அதுவரை உங்கள் ஏபி